Ja, neuer Tag, neue Tour. Dummer Spruch. Also wir sind heute in Michelstadt, fahren den ME1 Trail. Ein Teil von unserer Finchgau Übungs Training Days. Ist eine gebaute Rundkurs, 25 Kilometer, Höhenmeter, keine Ahnung. Ganz viele Spaßmeter. Wir fahren aber ein paar Teile öfters. Also man muss nach den 25 Kilometern nicht wieder nach Hause fahren. Man darf öfters fahren. Das ist heute der Plan. Los geht's. Ja, wenn man auf dem Parkplatz der Altstadt geparkt hat, fährt man erstmal ein bisschen Sightseeing durch die Altstadt. Immer diesen Schildern hier folgen. Ja, das Schöne ist, dass es hier schön berghoch geht, wird man jetzt einmal auch warm. Das ist zumindest die Hoffnung gerade. Was hat man gerade an Temperaturen? Ich glaube, null. Was ist mit den anderen los? Ich bin nur Eco gefahren. Kommen Sie auch mal. Oh, da kommt der erste Trail. Vergessen, wie er heißt. Die Trail gerade nicht auswendig gelernt. Eben, steht oben drüber. Kirschberg Trail. Ja, let's go. Da ist hier so ein fluiger, blauer Trail. Mal ein bisschen pedalieren los. Die Rundstrecke in Michelstadt bietet um die 8,4 Kilometer Trails. Klingt auf die Gesamtstrecke von 25 Kilometer jetzt nicht allzu viel. Aber das ist halt so. Dafür bieten die 8,4 Kilometer pure Abwechslung an Trailspaß. Ich kann es auch schon mal vorne wegnehmen. Das Ding ist auf jeden Fall eine Reise wert. Solltet ihr mal einplanen. Oh. Eis, Eis, Eis. Eis! Eis! Oh, hier ist ja Eis. Eis! Der nächste Trail war gesperrt bei unserem Besuch. Anfang März. Wegen umgefallenen Bäumen. Es gibt aber eine Umleitung, die ist auch ausgeschildert. Wir sind hier jetzt am Ende von dem gesperrten Trail. Da ist noch ein Tebel, den nehmen wir jetzt nochmal mit. Ich denke, das ist in Ordnung. War ein bisschen weit, oder? Also jetzt, wir müssen den Trail jetzt fahren. Kreuz, Weg, Trail. Nach einer kleinen Bergaufpassage sind wir auf dem nächsten Trail. Wobei ich sagen muss, der Trail ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste auf der mi 1 strecke Aber eine nette Abwechslung zur Forstautobahn. Wäre es nicht so glatt, kann man durch die Geschwindigkeit das Ganze interessanter gestalten. Ja, ein bisschen rutschig. Feetrip Trail. Feetrip Trail führt euch zum Schwimmbad Parkplatz. Da könnte man auch starten, weil dort endet nämlich der letzte Trail der Rundstrecke. Wenn man zum Beispiel nicht alles fahren möchte oder die in meinen Augen besseren Trails öfters wiederholen möchte. Macht das Letztere. Boah. Etwas die Linie verlassen. Uh. So, hier ist die Karte. Der Trail war gesperrt. Ja, ist lustig. Da oben und der beste soll wohl der Schwimmbad Trail sein. Den fahren wir mehrmals. Ein Traum. Der Nachteil wäre, wenn ihr am Schwimmbad startet, man darf erst mal knapp 5 Kilometer und ca. 52 Höhenmeter hoch pedalieren. Bei der Runde, die wie wir gefahren sind, hat man so schon ein paar Trails unter den Stollen und das Hochfahren dient dann eher als Erholung. Für Abkühlung ist natürlich auch gesorgt bei dem Fluss auf der Straße. Oben angekommen erwartet euch dann das Schlangenfädchen. Darauf folgend der Rittersteintrail trail mit seinen Abschnitten 1 bis 4. Das fahren wir jetzt. Das ist eigentlich der perfekte Trail, um seine Kurventechnik zu optimieren und die Blickrichtung zu üben. Sehr wichtig. Zum Zuschauen eher semi-interessant. Und das duracell häschen überschlägt sich diesmal auch nicht. Am Ende führen euch die Kurven in ein ruppiges Stück. Wie gesagt, sehr abwechslungsreich gehalten alles. Weg weiter, Rittersteintrail, Trail, Part 1. Jetzt ist es zu. Jetzt ist sie zu, geht sie auch an. Ey, dummer Kuh ist das nicht, Kanada. Aber jedes Mal Probleme mit GoPro. 
den Akku überhaupt geladen? Ja, war voll. Heute Morgen. Dann gibt es halt keine Kamera. Fährst du vor, wenn ich dich ein bisschen. Die Rittersteinen Drehabschnitte sind auch wirklich gut. Nur leider liegen die etwas weiter weg und da lohnt sich die Befahrung mehrmals nur bedingt. Aber einfach mal selbst auf der Karte schauen, wenn das irgendwie jemanden interessiert. Wir sind es zumindest nur einmal befahren an dem Tag. Kannst du noch? Ja. Dann vor. Du warst zu schnell, zu langsam. Ja, ah, okay. Ich meine, da kommt mein Pferd. Ist auch gar nicht anstrengend. Langsam. Gibt immer noch keine Bremsschikane. Gibt immer noch keine Bremsschikane hier. Nach dem Rittersteintrail trail und weiteren 3 Kilometer mit 200 Höhenmeter seid ihr auf dem Silvan Trail. Dieser ist ähnlich aufgebaut wie der Rittersteintrail, nur sind die Kuhlen eine Nummer größer. Einklicken. Direkt im Anschluss folgt das Wurzelfädchen, Abschnitt 1. Hier ist der Name auf jeden Fall Programm. Und es ist trotz E-Bike sehr anstrengend. Zum Glück sind die Wurzeln trocken, sonst hätte ich den Abschnitt auf jeden Fall umfahren. Weil ich hab's ja so mit nassen Wurzeln. Nicht. Wenn man denkt, es ist endlich vorbei, kommt dann der zweite Abschnitt vom Wurzelfädchen. Dieser ist aber nur ein Bruchteil vom ersten Teil, was die Länge und die Wurzeln betrifft. Zum Glück. Direkt im Anschluss kommt das enge Ding. Spitzkern für die technischen Fahrer. Ja, Spitzkern. Oft gibt es auch mal eine schwarze Linie und am Ende kommt noch das Drecksding. Das habe ich aber nicht versucht. Weil an dem Tag hat es mit den Spitzkern irgendwie nicht so geklappt.
Das Drecksding. Uh. Oh. Da weiß nicht, da war ein Weg. Da sind schon mehrere runtergefahren. Die Verschnaufspausen sind hier nicht sehr lang. Es folgt ein Trail nach dem nächsten. Hier sind wir auf dem Müllgrundtrail unterwegs. Nach dem technischen Part der perfekte Kontrast, lorige Abschnitt und es soll ein Naturpumptrack sein. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ja, es hat schon so seine Vorteile, wenn man vorne wegfährt. Wenn ich so die Schreie im Hintergrund gehört habe. Nach einer kleinen Erholungsphase, ja, es ging wieder berghoch, sind wir auf dem vorletzten Trail der Rundstrecke angekommen. Dem Bürgermeisterstück. Ein Mix aus allem, was so bisher da war. Boah. Ganz schön knapp. Ey, da hat mich irgendwas komplett... Bei dir oder was, wo ja. du da auf Abwege gekommen bist? Irgendwas hat mein Fahrrad, da habe ich die Kurve nicht mehr gekommen. Dachte ich, komm, ich breche A und fahre geradeaus. Oh. Okay, dann Ab geht's. Spaß haben. Oh. Nicht für mich. Nachher. Das hier ist der Schwimmbad-Trail. In meinen Augen der beste Trail auf dem Rundkurs. Nicht, dass die anderen schlecht sind, aber hier bekommt man nochmal eine Menge geboten. Das Ding ist in drei Teilstücke unterteilt. Es wird zweimal eine Straße gekreuzt. Also aufpassen und nicht einfach weiterballern. Könnte wehtun, wenn man mit einem Auto kollidiert. Habe ich gehört. Ausprobiert noch nicht. Will ich auch nicht. Oh, deswegen war im Eko, verdammt. 100, oh, ich kann Kraft. Das ist auch spaßig. Und hier ist dann der Rundkurs zu Ende. Wir sind wieder am Schwimmbad. Aber wir haben alle noch so um die 50% Akku. Deswegen fahren wir jetzt so lange, bis der Akku am Ende ist. Wird nun ein längeres Video. Also quälen wir uns erstmal wieder den Berg hoch. Aber diesmal Freestyle mit Komoot zum Bürgermeisterstück um dann rüber zum Schwimmbad-Trail wieder zu fahren. Ja, schnell! Uh. Ja, ist zu schnell. Check.
fahr weiter. Jeder kennt den Weg. Akku? 15. 17. 11. 18. Drei Balken. 0. <lacht> so, boah. Jetzt würde ich sagen, ist der Akku bei der dritten Auffahrt zum Schwimmbad Trail dann endlich mal leer. Ich verballer meine letzten Reserven, um ihn hochzudrücken. Aber mal wieder meinen sozialen Tag. Und wenn man den Schwimmbad-Trail geschafft hat, weil hier links ist das Schwimmbad, folgt man den Schildern wieder zum Parkplatz. Jetzt sind wir wieder im Auto. Wir haben den Weg gefunden. Ist ein bisschen schlecht ausgeschildert am Ende, aber... Und mein toller Navigationssinn. Aber egal, anderes Thema. Auf jeden Fall eine coole Tour. Am Anfang denkt man, 25 Kilometer, 750 Höhenmeter. Lohnen sich da die anderthalb Stunden Anfahrt? Ja, natürlich. Man kann es ja öfters fahren. Und dann kennt man auch die Wege, die Linien. Kann ein bisschen ausprobieren. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, wo wir hier waren. Also bis zur nächsten Tour.